Несмотря на маленький размер, белки, как и множество других животных, способны оказывать помощь людям. Причем они это делают осознанно. Но если вы не верите этому, тогда этот ролик для вас. В феврале 2017 года появилась новость о том, что одна шумная белка, названная Джоэ, прогнала грабителя, который ворвался в дом ее хозяина в Меридиане, штат Айдаха. А Адам Перл, владелец белки, сообщил, что он понял, что что-то пошло наперекосяк, когда он пришел домой и увидел следы на снегу, ведущие к задней части его дома. После того, как он вошел внутрь и его тепло встретил от Джои, он заметил, что двери открыты. Затем он пошел в заднюю спальню, где увидел, что вокруг замка на сейфе, где хранился его пистолет, имеется царапина. Предположительно, кто-то пытался открыть его. «В тот момент я понял, что здесь кто-то определенно был», – рассказывал Перл. Он позвонил в полицию, и когда сотрудник Эшли Тернер пришла исследовать место происшествия, Джои встретила ее в дружественной манере. Джои побежала в спальню, прыгая вокруг. «Так она всегда делает. Бегала между ног изумленного офицера Тернера», – сказал Перл. И она сказала, «Ух ты, что это было?» Он сообщил, «Ах, не беспокойтесь об этом, это Джои, мое домашнее животное, белка». Несколько часов спустя Тернер вернулась в дом первого, чтобы показать некоторые украденные вещи. И Джои снова радостно встретила ее. После вопроса о царапинах на руке подозреваемого, мужчина ответил, что белка Перла напала на него и не прекращала этого делать, пока он не покинул дом. Возможно, Джоя чувствовала себя привязанной к очагу, когда грабитель проник в дом. В его случае эти царапины сделали хорошее дело, и плохой парень убрался. Что касается этой конкретной белки, владелец Джоя сказал, что он щедро вознаградил свою любленницу конфетами Ваперс, ее любимым лакомством. Еще один интересный случай произошел в Англии, когда белки помогли парню пережить нападение, совершенное на него. Чарли Оттон, журналист, в ноябре 2017 года коротал вечер в Ковен-Гардене после празднования удачной книжной сделки. Было 4 часа утра, когда он сошел с автобуса, после чего на него напала банда молодых людей. «На мне была яркая шляпа», – вспоминал 39-летний Чарли. «Они схватили, ударили кулаком и ногой. Затем меня ударили по голове, и я остался лежать посреди улицы». В результате нападения у Чарли было сломано запястье, и ему вставили металлические пластины. Он понимал, что ему нужно преодолеть посттравматический стресс, и поэтому ему нельзя было находиться одному. Чарли начал ходить в спортзал, после чего приходил в ближайший церковный двор для наслаждения тишиной и покоя. Одна белка, которую теперь зовут Кейт, всегда подкрадывалась ближе других. И на следующий день после нападения она удивила Чарли. Она села на его колени. Кажется, она понимала, что мне нужен друг, засмеялся Чарли. Чарли дал имена белкам на кладбище, которое он посещал. Среди них Кейт, Спайка и Эбигейл. Он сказал, что у них у всех разный характер. И если он позовет их по имени, они выйдут, чтобы поприветствовать его. Кейт любит обниматься и очень тихо, добавил он. Спайк – это маленький панк Роппер, который прыгает через мою голову, когда я даю ему еду. А Эбигейл плачет, если ее не накормят первой. Но есть еще один интересный случай, когда белка наоборот попросила помощи у человека. 20 сентября 2019 года американка Тио Пауэлл шла по тропе в Киеванс парке. Она заметила, что что-то не так. К ней подошла белка, которая преградила ей путь. Она поняла, что белка не просто так это сделала, и что она не собирается оставлять ее в покое. Она осмотрелась и увидела маленького бельчонка. Поэтому она решила отнестись к маме серьезно, когда она потянула ее за штанину. Пауэлл убрала раненого бельчонка с тропинки, но мама все равно не оставляла ее в покое. «Я заметила, что они следили за мной все время», — сказала она. Бельчонок изо всех сил пытался идти, а мама продолжала идти вперед и затем возвращалась. Она накормила белок сэндвичем, который был у нее с собой, и наблюдала за ними. Позже белки попытались убежать в безопасное место через металлический забор, но только мама смогла подняться по нему. Пауэлл попыталась помочь бельчонку несколько раз, в том числе относила его обратно к матери. 
Когда она поняла, что бельчонок все еще пытается подняться на дерево, она решила вызвать помощь. Пауэлл позвонила своему другу и в гуманное общество, но прибыло отделение полиции Пуласки. В их защиту я скажу, что я действительно была похожа на сумасшедшую леди, рассказав, что белки не позволяют мне уйти. Но они пришли и помогли столько, сколько могли, сказала Пауэлл. В конечном итоге группа спасателей решила переместить белок в более безопасное место. Женщина вернулась через несколько дней, чтобы показать своим детям, где все это происходило. На деревьях Пауэлл заметила двух белок, наблюдавших за ней, и не могла задаться вопросом, были ли они теми белками, которых она спасла. В своем посте в Фейсбуке полиция поблагодарила Пауэлл которую они назвали «шепот белки», за то, что она следовала своим инстинктам и поверила, что что-то было не так. На этой приятной ноте мы и заканчиваем ролик. Подписывайтесь на канал, если вам понравилось, и оставляйте комментарии. Всем пока!